Eh, sinceramente, debo aclarar, debo, debo recordarles a todos ustedes que eso fue un acto que asumo total responsabilidad. Fue algo que sucedió en el 2016, eh, un momento muy, muy triste tanto para mí como para mi familia y toda la gente que nos rodea, algo muy triste para la humanidad, ya que es un acto que, que no de, nunca debió pasar. Eh, ahora hay que asumirlo con mucha responsabilidad y, y, a, y hablar de ello. Eh, yo pienso que he tomado las medidas necesarias para, para he tomado las medidas necesarias para el, para el momento. Desde el, desde el primer momento que, que sucedió eso, yo, yo mismo me declaré culpable ante la ante la justicia. Yo resolví todo con, con yo traté de resolver todo con la justicia, hice todo lo, lo que era necesario para para enmendar, y no tanto enmendar, eh, ser, un, ser una mejor persona, tratar de mejorar como persona, y, y en eso estamos. El día, de, el día de, de mi firma, yo tuve la firma hace un mes, pero el día de la aprobación de mi visa, eh, recibo mi, mis felicitaciones por mi equipo, por todo lo que estaba pasando. De hecho, el equipo de los Tiburones de la Guaira me, me, me felicitó, y ya en la noche me llaman que había salido una noticia de una noticia de que, de que se, se filtró el video o su, simplemente subieron el video. Acto que de verdad lo veo con, no lo veo con la buena intención, no, no lo vi con la buena intención, no creo que la persona que subió ese video eh, haya sido capaz de, de subirlo de manera eh, para que la gente reflexionara, sino que lo hicieron como para que para que las cosas eh, para que las cosas como para revivir el momento, ¿sabes? Algo que sucedió hace dos años. Todavía estoy aquí, aquí sigo dando cara, eh, eh, luchando por conseguir eh, el contrato con los Estados Unidos. Y a final de cuentas que lo tenía, bueno, me, me cayó esta bomba encima. No digo que no, digo que no me... Eh, que ya yo había... Ya yo había superado todas esas etapas, ya yo había tomado mis clases de... de de mis clases de control de ira, ya yo había tomado eh, citas con psicólogos, eh, de hecho ayudé, a una, ayudé como servicio comunitario en los Estados Unidos a una fundación, a, una, a un banco de comida, esas fueron las cosas que, que el, el gobierno estadounidense y el estado de Texas me, 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 me lo hicieron como por, por, por castigo, o sea, yo pasé 12, 12 meses eh, luchando contra eso, siendo mejor persona, tratando de ser mejor persona y a final de cuentas eh, el día de hoy eh, por ese video la gente piensa, siente que, que va a ir para atrás y realmente yo estoy con la ayuda de Dios, yo eh, he tratado de luchar, he tratado de hacer las cosas de la mejor manera eh, sinceramente no sé con qué fin, vuelvo y te repito pusieron el video, no entiendo con qué fin, cuál fue la finalidad de, de, de colocar el video, pero lo único que sé que con, con quien sucedió el video fue un momento donde estuve nublado, fue un momento de, de, de inmadurez donde hice algo que nunca debía haber hecho, que no hizo falta tener cinco minutos, diez minutos de, 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 de tener diez minutos de desde de que pasó ese momento para, para poder reflexionar y saber que había hecho un acto que ni yo mismo supe que lo hice, asumiendo las consecuencias, asumiendo los retos, asumiendo todas las cosas que... Si, la, si, el estado, si los Estados Unidos, el Estado de Texas, consideró que yo pude tener el, el dismiss, que el dismiss es el caso cerrado, que ya yo no le debo nada al Estado, yo creo que no, no haría más... No, Siento que no hizo falta la manera en que sucedieron estas cosas, sucedió esto. Sí. Momento en que sucedió, en que pasaron los hechos. Pero filtrar un video o, o autorizar subir un video, porque simplemente eh, ya, ya eso pasó, ya se cerró el caso, vamos a subirlo, vamos a revivir el, el momento. Eh, no se dieron cuenta que estaban perjudicando no tanto a mí, sino a mi familia, a mis padres, que ante, ante ustedes debo recalcar que esto no es un error de padre, esto no es un, un error de familia. Mi familia siempre ha estado en conjunto, mi familia siempre ha estado junta y yo nunca he visto esto en mi casa. Fue algo que sucedió, fue algo, un momento de ira, un momento de que no me lo, no, vuelvo, y, vuelvo y repito, no lo justifico. Pero 
simple y sencillamente siento que, que ya lo que hizo el estado de Texas para, para conmigo, para yo poder eh, eh, salir, eh, salir eh, bien de, de eso, eh, fue más que suficiente. Pasé dos años, no tuve contrato el, en el 2000, en el 2017 no tuve contrato en los Estados Unidos. Eh, me negaron muchas visas, me negaron muchas, me negaron mucha, mu, muchas puertas, me cerraron muchas puertas y yo creo que en este momento donde estaba como quien dice levantando, tratando de, de, de enmendar todo lo que hice, de de sobrellevar todas las cosas y de asumirlo con mucha responsabilidad, eh, no creo que haya sido el mejor momento como para, para, para hacer esto y volver a, 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 lle, a llevarme, a tratar de llevarme abajo, ¿sabes? Eh, otra cosa que quiero aprovechar con ustedes es que se está rumorando, hay rumores, hay videos, hay videos en muchas redes sociales donde se dice que... La, el, la propuesta de matrimonio y mi esposa actual es la misma persona con quien yo tuve el problema. Pues no, quiero aclararles que no es así. Yo tengo mucho tiempo separado con la persona o sea, maravillosa, una esposa que, de la cual yo admiro mucho porque me ha ayudado mucho a cambiar, me ha ayudado mucho en todas las clases, me ha ayudado mucho a hacer cosas con el psicólogo y creo que no se merece que, que, la, que la gente esté viéndola a ella como que, se, como que fue la persona, fue la, como que fue la víctima. Y, y la están usando de manera que la están viendo como que, bueno, vamos a seguir, vamos a seguir la secuela a esto y vamos a decir que es la misma mujer de ahorita. Y siento que no se lo merece. Creo que fue algo que tuve en mi pasado. Yo, 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 yo asumo completa responsabilidad y pienso que, que no, no, no es nada justo. Eh, vuelvo y repito, es totalmente falso eso que están que están informando por las redes sociales de, de la propuesta de matrimonio. Y sin más que decir, de verdad que pedirle perdón a Dios, disculpa a todas las damas que están aquí, a todas las damas del mundo, a todas las personas. Eh, con los tiburones de la Guaira eh, quiero estar eh, comprometido, porque quiero ser un vocero, quiero ser la charla, quiero ser, hacer charlas, hacer clínicas, para yo poder eh, eh, darme, darme como ejemplo de algo que no debe pasar nunca más. Yo no quisiera que alguien estuviera en este en este, en este este momento, pero asumiendo la responsabilidad, yo creo que estoy en todo estoy en todo mi deber de ayudar a las personas que, que existen con ese tipo de problemas, los niños, los adolescentes, los adultos. Eh, es algo, es un acto muy triste, muy lamentable, pero que no quisiera que pasara nuevamente. De verdad que... Eh, ¿Cuál es el impacto que crees que va a tener la difusión de este video en este momento en tu carrera profesional y además en tu vida familiar también? Mira, yo creo que no hay no, no hay impacto con mi familia. Yo siento que yo fui totalmente transparente y sincero con, con todo lo que hice. Desde los 10 minutos después que sucedieron los hechos, yo llamé a mi madre, yo llamé a la madre de, 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 de la persona... Y, y les conté todo, les dije todo porque realmente me sentí muy acorralado. Nunca supe que había un video hasta días después. En ese momento no sentía eso y de, de una forma u otra yo me sentí arrepentido. Eh, no me, no me justifiqué con ninguno, pero sentí arrepentimiento y mi familia está totalmente, mi familia está totalmente, eh, eh, de, totalmente en desacuerdo en ese acto que ocurrió, pero... Están conmigo, ¿sabes? Yo he hecho todo lo posible por, por enmendar todo lo que he hecho. Y con respecto al béisbol, sincer, sinceramente no sé, yo perdí un contrato ahorita, yo tenía un contrato en los Estados Unidos ahorita, que era una oportunidad muy valiosa para yo volver al, al béisbol organizado. Eh, no sé si la MLB va, va a, a, a ver qué es lo que va a hacer con mi caso, porque ellos en un momento tuvieron una entrevista y dijeron que apenas yo terminara mi caso legal con los Estados Unidos, con el estado de Texas, ellos iban a tomar una, una, una decisión. Y sinceramente, ya yo terminé mi caso el 7 de marzo, mi caso está cerrado, yo no tengo nada que ver con, esta, con, con, con Estados Unidos eh, de, en manera legal. Y quiero saber qué es lo que va a pasar con, con la MLB. Mientras tanto, yo de verdad sin bajar la cabeza... Eh, Buscar la manera de, de conseguir un contrato, buscar la manera de, de, de que alguien me dé la oportunidad de seguir demostrando 
el Danri Vázquez nuevo desde, desde que sucedió desde que sucedieron esos hechos. Es la única vez que sucedió esto, te viste inmerso en actos de violencia antes de, de este episodio o después y también mencionabas que consideras puedes dar ahorita clínicas deportivas y ser ejemplo, ¿crees que una vez que ya está este antecedente puede servir tú de figura y de, de ejemplo a seguir para los niños que se están preparando para ser profesionales de la pelota? Tu primera pregunta, eh, no había pasado antes, fue un momento de, 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 de ira, fue un momento que ni yo conocía a mi persona, eh, me siento arrepentido, nuevamente te lo digo, eh, y con respecto a lo de las clínicas, yo he hecho muchas clínicas, yo he estado con Funda Sonríe, yo he estado con Hagamos Algo, he ayudado a muchos niños, no es, esta entrevista no se trata de la manera de ayudar, de, de decir lo que lo que estaba haciendo, pero crea, créeme que sí he estado buscando la manera de, de, de llevar este ejemplo para que no lo sigan, como para que no les suceda. Y si he tratado con los niños, si he ayudado a los niños, si he tratado de hacer clínicas deportivas y yo creo que sí puedo servir un buen ejemplo porque yo pienso que todos somos humanos y, y quien no admite el error es quien sigue cometiendo los mismos errores. Yo admití mi error, yo cometí, asumí con toda responsabilidad eh, lo que cometí, lo que los hechos que pasaron hace dos años y en este momento me siento en total compromiso de ser vocero, como lo dije anteriormente, tanto para niños como para adultos, como para adolescentes, y tratar de ayudar con este caso que me ha pasado. He estado en tratamiento, he estado hasta hace dos meses, hasta hace un mes y medio tuve clases, he estado tomando clases por internet, eh, viendo videos de, por, por YouTube de, de, de control de ira, gracias, y sinceramente... He estado tratando de, de, he estado cambiando día a día. Yo pienso que aprendí la lección, que si aprendí la lección, sí la aprendí. Que día a día voy a estar aprendiendo. Fíjate, esto fue algo que, nuevamente repito, sucedió hace dos años, pero que hoy en día estoy enfrentándolo nuevamente. Hoy en día estoy tomando otra, eh, estoy sigo tomando la responsabilidad y ahora frente a las cámaras, frente a todos ustedes, frente a, a muchas personas que me están viendo. Eh, Saber que, que he mejorado, que he hecho eh, lo posible por ser una difer persona diferente. No han visto nada negativo, ningún acto negativo de mí hace dos años, desde que desde que nos he hecho. A Dios que yo estaba con otro equipo y los tiburones de la guerra me dio la oportunidad de hacer el cambio, de cambiarme para acá y, y me abrieron las puertas de, 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 de esta hermosa familia. Y sinceramente... Si no se hubiese visto el cambio, si no hubiese visto que Dan Rivas que había cambiado, créeme que no, no quisiera, este equipo no me quisiera, pues este equipo tiene una reputación bastante buena y de verdad que está intachable, este equipo está intachable y no, de verdad. ¿Has considerado tomar quizás acciones legales por daños y perjuicios contra las personas que suben este video justamente ahora cuando estás a punto de retomar, como tú dices, tu carrera en Estados Unidos? Mira, sinceramente... Eh, te respondiera la pregunta si, si tuviera todo concreto. Eh, tengo tres abogados en los Estados Unidos, tres personas que, dos, eh, un abogado y dos personas que me están ayudando. Eh, necesitamos llegar al fondo de esto. No, yo no estoy tratando de, ahorita yo no estoy tratando de defenderme. Yo lo que estoy tratando de dar la cara y buscando la manera de, de, de conseguir un trabajo, un empleo, ya que yo he luchado mucho por ello. Y en el momento que en el momento indicado que se den las cosas legales, que yo tenga todas las pruebas en la mano y que yo sepa qué es lo que yo puedo hacer con ellos, eh, será que se actúe. ¿Cómo es tu relación con esa persona que fue víctima de los golpes? ¿Tú lograste a través de ese proceso de manejo de la ira eh, sanar heridas con esa persona o no hay relación? Fíjate, es fíjate que yo en ese mismo momento yo, yo hablé con ella, le pedí perdón, fuimos juntos al, al psicólogo Muchas veces hablamos, eh, esa, esa relación no se acabó por, 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 la relación no se acabó por medio de, de, de ese hecho. Eh, nunca tuve problemas con ella, de hecho, después que se acabó la relación de hace más de, más, tiene más de un año, más de un año y medio, eh, nosotros nunca más tuvimos contacto, de verdad que nunca, que ning, ningún tipo de contacto, contacto directo, nada de eso, sin, ni un hola ni nada, y realmente no quedamos mal. No quedamos de, de la man una manera de que estábamos disgustados, pero sí tomamos la decisión de, de, de abrir camino y nunca más volver a, a, a cruzar el, eh, palabras. Dandri, eh, ¿qué le dices tú a, a, 
personas, a los niños sobre todo, que te ven como un ejemplo, te veían como un ejemplo, como yo quiero ser como Darren Dan Vázquez, y de, luego de la publicación de este video, se, la imagen de Darren Vázquez cayó por completo. ¿Qué le dices tú a, eso, a esas personas? Eh, yo creo que hubo algo que dijiste que cayó por completo. Yo no me siento que mi imagen haya caído por completo. Eh, fue un acto que yo cometí hace muchos años, salió hoy en día a la luz y muchas personas saben qué, tanto, qué tantos cambios ha hecho Danry Vázquez, qué tantos cambios eh, se ha hecho en la vida de Danry Vázquez, qué, tan ayuda, qué tanto ha ayudado Danry Vázquez para, para consigo mismo, para ser una mejor persona. Y a todos los niños les digo que de verdad que, como les pedí perdón a todo el mundo, eh, que me disculpen, esto, esto fue un acto que pasó hace muchos años, que fue un acto que de verdad no me, no, no eh, ¿cómo, ¿cómo se dice? No, no quiero pasarlo por alto y quiero ser ejemplo a eso, ejemplo a no seguir, ejemplo a que eso no se debe hacer, eso es un momento, ustedes no quisieran estar en este momento donde estoy yo eh, ahorita y de verdad que... Creo que la mejor la, la, la mejor manera de, de combatir eh, eh, esto es atacándolo. Danry, ¿algún mensaje para Tiburones de la Guaira? Por supuesto que sí, el agradecido con los Tiburones de la Guaira por darme la oportunidad de, de estar aquí en estos momentos, de dar la cara y de que me estén prestando el apoyo para todo. Eh, como, como se lo dije a Alejandro, estoy dispuesto a, a, estoy dispuesto a ayudar, estoy dispuesto a ser ejemplo para todos los niños, para los jóvenes, para los adultos, de que esto es un caso que no se puede, no puede continuar. Okay, eh, te lo voy a responder con una pregunta que les puedo hacer a todos eh, ¿Ustedes creen que hay peor castigo que tener más de 200 juegos en la MILB sin jugar? Pienso que no ¿Por qué? Porque yo soy una persona que he enmendado, he enmendado día a día todo he enmendado, No he tenido ningún tipo de conducta negativa en la Liga Venezolana de Béisbol aunque no, se, aunque no se hizo ningún tipo de suspensión, aunque no se hizo ningún tipo de multa, ningún, pues ellos lo vieron de esa manera, lo vieron de la manera. Ellos, nadie ocultó la, la noticia, Todo, toda esa noticia estaba en la luz pública, toda esa noticia la vieron. De hecho, yo tuve, yo tuve muchas entrevistas donde yo decía que yo as, asumía mi responsabilidad porque fue algo que pasó y yo estaba arrepentido de ello hace dos años. Entonces, eh, vería, ve, veo de, de una forma injusta que la Liga Venezolana de Béisbol quiera hacer algo en este momento, quiera hacer algo en el 2018 para, para per, no, no perjudicarme, sino para ver al, para hacerle ver a la gente que ellos están tomando cartas en el asunto. Después de dos años, no creo, no creo, no le veo la, la, la no le veo la, la, la ciencia, ¿sabes? Porque la gente sabe que Dan Rivas que está suspendido en los Estados Unidos, qué peor castigo que ese, que no poder jugar en las grandes ligas. Eh, yo pienso que he pagado mucho que no sé si será lo suficiente que he pagado porque nada será suficiente con, con hacer un acto como este, pero si siempre y cuando la Liga Venezolana de Béisbol, las personas que me dan la oportunidad, vean un cambio en mí, yo creo que yo creo que puedo que puedo seguir jugando aquí en esta liga. Ahora quiero aprovechar el momento que me llegó a la mente algo que quería decir. Eh, al montar ese video... El manager de Lancaster, el manager de la Liga Independiente, habló conmigo mucho antes de yo firmar con él en enero y me dijo, mira Danry, eh, yo soy una persona cristiana, yo sé lo que tú hiciste, tú puedes hablar conmigo, yo fui totalmente transparente con él y él me dijo, mira, yo soy una persona de, 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 de segundas oportunidades. Lo veo a él, lo vi a él, no lo conozco personalmente, pero hablaba todos los días con él 
y ahorita yo lo considero como una persona, como una familia. Y ese señor me llamó casi llorando, como que, mira, Andri, te felicité hoy, pero eh, en estos momentos tengo que dejarte libre, tengo que dejarte en libertad porque simplemente eh, te, hicieron, te hicieron un acto de, 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 de maldad, lo, lo vio como un acto de maldad, de maldad que hayan subido el video en el momento que yo haya, me hayan aprobado la visa. El mismo día que me aprobaron la visa para ir a los Estados Unidos, ese mismo día eh, subieron el video y me tuvieron que dejar en libertad. No te voy a decir que la felicidad duró mucho, duró poco, pero sinceramente eh, me siento bien conmigo mismo porque he cambiado, soy una persona diferente y gracias a ese señor que me dio la oportunidad a mí y que por malas redacciones de, de canales de televisión que dijeron que como que siguieron, la, como que dijeron como que el video fue esta semana, pues no lo dijeron en sí, pero quisieron dejarlo dicho que por a raíz de eso el equipo me dejó libre. ¿Por qué? Porque no se supieron explicar muy bien de que ese video fue en el 2016, de que ese hecho fue en el 2016. Y ahora, hoy en día, yo estoy pagando las consecuencias, no tengo trabajo por, por, por a raíz de ese video. Quizá muchas personas lo van a ver de una buena manera, como que es bien hecho, le pasó esto, pero yo creo que no voy a bajar la cabeza, yo creo que tengo que seguir, eh, tengo que seguir eh, viendo, viendo las, las, las cosas de una manera positiva, si yo tengo que seguir agarrando clases, si yo tengo que seguir haciendo cosas para ayudarme a mí mismo, a ayudar a la gente que no lo haga, yo estoy dispuesto a hacerlo. Eh, soy un, un ser humano, yo pienso que todos los, los seres humanos cometemos errores, no justifico nuevamente lo que hice, pero sí, sí, sí hablo por mí y hablo porque yo he sido una mejor persona. Este, primero que nada, eh, digamos, aparte de este contrato que se te había presentado con Lancaster, ¿había otras posibilidades? Y si crees que esas posibilidades ahora en este momento, eh, entendiendo la situación, pero más allá de pudiese abrirte de nuevo alguna que otra posibilidad, ya no será en Estados Unidos o puede ser en, en otros países. Y sobre y sobre entendiendo esta pregunta, ¿cómo están las cosas, por ejemplo, con el manager Osvaldo Guillén? Y si no llegas a jugar en el verano, ¿cómo crees tú que pueda influir eso en, de cara a la próxima temporada en el béisbol venezolano? Mira, yo, eh, lo del verano, yo sí iba a jugar en el verano, sea, sea donde sea, sea el equipo que me dé la oportunidad, sea aquí en la Liga de Venezuela sea en, en, en Colombia, en el país que me toque jugar, eh, yo voy a buscar la manera de jugar. Si no, me voy a preparar, eh, me voy a preparar, voy a seguir preparándome para, para darle cara a este a esta nueva temporada con los tiburones de la Guaira. Tuve una conversación con, con Osvaldo Guillén, eh, me dijo que me están juzgando, que están haciendo cosas con razón, con mucha razón de la gente, sus opiniones valen, esto es un, un país eh, libre de expresarse, pero... Me dice que está conmigo, que él me apoya, que él, que él va a estar conmigo en todo momento y que no va a dejar de, no va a dejar, un, yo, él dice que todos sus peloteros de los tiburones de la guardia son sus hijos y él no va a dejar que, él no va a dejar que yo decaiga, él quiere que yo siga con la cabeza en alto, que yo busque la manera de, de seguir adelante. Aparte de pelotero, aparte de José Guillén, hay peloteros que se están ayudando. Por supuesto que sí, eh, por razones... Obvia, no te, no te ves, no, no puedo decir los nombres, pero sí hay muchísimos peloteros eh, ayudándome, peloteros que han jugado conmigo, que han estado conmigo, que he hecho una relación más que de, 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 de compañerismo, sino que una relación de amistad. Y muchas personas me han escrito, muchas personas han hablado conmigo, eh, personas que realmente saben que yo les fui transparente en el momento que pasaron los hechos y que hoy en día como están pasando las cosas, como, estoy, como se está sucediendo todo, eh, ellos saben de la manera y de la intención que, la, que, que las otras personas lo hicieron. Bien, te escuchaban en declaraciones de Danri Vázquez, beisbolista venezolano, beisbolista también de las grandes ligas, que fue suspendido eh, luego en 2016, protagonizar una escena violenta quien fuera su pareja para ese momento. Dan Rivas que señalaba que no ha recibido hasta los momentos ninguna notificación por parte de otras ligas para ser sancionado por este hecho y pues resaltaba que ya fue sancionado por la liga americana, por duró allí aproximadamente un año sin jugar, recalcaba que va a seguir preparándose, lamentó lo sucedido y no descartó que va a seguir jugando en la liga venezolana luego de que ya se difundiera este video en las redes sociales. Parte del aporte que nosotros podemos hacer a esta hora desde Caracas de Venezuela y así vamos a despedir el presente avance informativo. 
Continuamos, amigos, conversando con Sergio Sánchez, representante del Movimiento Amplio Desafío de Todos, eh, en esta oportunidad hablando sobre las irregularidades del día de ayer cometidas eh, hacia el exministro Miguel Rodríguez Torres, quien...